வணக்கம் நாளை காலை விடுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு புதுமையானதாகவும் உயிர்ப்போடு இருக்கக்கூடிய தன்மையுடையதாகவும் மலரட்டும் ஒவ்வொரு மனிதரும் உயிர்ப்போடு இருங்கள் உங்களுடைய உயிரின் ஓசையோடு நீங்கள் வாழுங்கள் உங்களின் உயிரின் ஓசை எப்படிப்பட்டது என்று தெரியுமா ஒவ்வொரு செல்லிலும் இறைத்தன்மை நிறைந்தது அந்த இறைத்தன்மை என்பது இங்க உலகில் அழகாக மிக மிக அழகாக வியாபித்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சார்ந்தது மிக அற்புதமான பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தி அனைத்தையும் ஒருங்கே இணைத்து உங்கள் உடல் முழுவதும் ஒவ்வொரு செல்லிலும் அது மறைத்தும் புதைத்தும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் மட்டும் உங்கள் உள்ளத்தை திறந்து மிக சந்தோஷமாக இருப்பதாக ஒரு நிமிடம் நினைத்தால் கூட உங்கள் உடல் முழுக்க ஒரு பரவச நிலை வியாபித்திருக்கும் அந்த விரிவாக்கம் என்பது உங்களுடைய ஒவ்வொரு மயிர்கால்களிலும் புல்லரிப்பாக மாறும் உங்களுடைய தோள்களில் உள்ள சிறு சிறு ஓட்டைகள் எல்லாம் மிக அதிகமாக விரிவடைந்து பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சக்திகளை கிரகிக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாக மாறும் உங்களுடைய கைகளின் சென்சேஷன் பவர் என்பது அதாவது நுண்ணுணர்வு என்பது மிக அதிகமாக உங்களுக்கு உணரத் தொடங்கும் நீங்கள் யாரையாவது தொட்டீர்கள் என்றாலோ அல்லது யாருக்காவது கை கொடுத்தீர்கள் என்றாலோ யாருக்கேனும் உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது அவர்களை தொட்டீர்கள் என்றாலோ அவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியாவதும் உற்சாகமாவதும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய தன்மையும் கொண்டவராக அவர்கள் மாறுவதை நீங்கள் உணர்வதை விட உங்களால் இன்னொருவர் உணரப்பட்டு அவர் உங்களிடம் சொல்லுவார் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது உங்ககிட்ட அப்படின்னா நீங்க இந்த உலகம் ரொம்ப வண்ணமயத்தால் ஆன ஒரு விஷயமா பறந்து விரிஞ்சிருக்கு இந்த வண்ணமயமான விஷயம் ஒவ்வொன்றும் வந்து உங்களுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லிலுமே இருக்கு ஒவ்வொரு செல்லிலுமே அந்த சந்தோஷம் அந்த உயிர்த்தன்மை அப்படிங்கிறது மிக அற்புதமா இருக்கு மிக 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 அற்புதமா இருக்கு நீங்க கண்ண மூடி உட்காந்துக்கிட்டு என்னுடைய ஒவ்வொரு செல்லும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு செல்லும் சந்தோஷப்படக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் உணர்ந்து ஒவ்வொரு செல்லுமே சுவாசிப்பதாக நினைத்து நீங்கள் சுவாசம் எடுக்க தொடங்கினால் அந்த நேரம் உங்கள் உடல் முழுவதும் சக்தி நிலை அளவுக்கு அதிகமாக பாய்வதை உங்களால் தடுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்கும் பொழுதே அல்லது இந்த வீடியோவை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது கூட கண்ணை மூடி உங்களுடைய ஒவ்வொரு செல்களும் மிக அற்புதமாக இயக்கத்தில் இயங்குகிறது மிக அற்புதமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறதாக நினைத்து நீங்கள் அப்படியே உங்கள் செல்லோடு பயணம் செய்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு செல்லும் சந்தோஷமாக புது புது உயிராக உங்களிடம் வெளிப்படத் தொடங்கும் அப்போது நீங்கள் பார்க்கின்ற அனைத்து விஷயங்களும் தெய்வீக நிறைந்ததாக இருக்கும் காலப்போக்கில் உங்களுடைய கண்களில் காண காட்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை சார்ந்த நன்மையான விஷயங்களாக மாறத் தொடங்கும் இடையில நிறைய நெகட்டிவாக வந்து உங்களுக்கு அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்களாக வெளிப்பட்டாலும் திரும்ப 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 நீங்க உங்களுடைய செல்களுக்கு இந்த சக்தி நிலைப்பாட்டை கொடுக்க 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 அது உற்சாகமாகவே இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு உற்சாகம் சம்பந்தப்பட்டீங்களே உங்களுக்கு எழுந்திருக்கிறீங்க எந்த உங்களுக்கு விஷயங்களும் அப்படி உங்களுக்கு சூழ்ந்திருந்தால் உங்களுக்கு அவ்விடத்தில் இருந்து விடுதலை கிடைத்து ஒரு புதிய உலகத்திற்கு உங்களை இந்த பிரபஞ்சம் அழைத்து செல்லும் அந்த அற்புதமான புதிய உலகத்திற்கு நீங்கள் செல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் எதிர்பார்க்காத நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு தொருமை நீங்க கண்ணை மூடி உட்கார முடிய முடிகின்றவர்கள் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் படுத்துக்க தான் முடிகிறவங்க படுத்துக்குங்க கால் நீட்டி உட்காரவங்க கால் நீட்டி உட்காந்துக்குங்க எப்படி அமர்கின்றோம் என்பது இங்கு முக்கியம் இல்லை ஏனென்றால் நம் நினைப்பு முழுவதும் நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நன்றி சொல்வதும் உணர்வு பூர்வமாக அவர்களை நேசிப்பதும் ஏனென்றால் அவர்கள் என்று சொல்கிறனா அவைகளை என்று சொல்லலாம் ஏன்னா அது ஒரு செல்லு தான் இருந்தாலும் அதற்கு மதிப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்களை என்று கூட சொல்லினால் தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை ஸோ அவைகளே கூட வச்சுக்கங்க எப்படி வச்சுக்கிறங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதுக்கிட்ட அன்பு காட்டணும் பல செல்களின் கட்டமைப்பினால் ஆனது தான் உங்களுடைய உடம்பு அப்படி தன் செல்களின் கட்டமைப்பை உணர்ந்து அதற்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சக்தி நிலைகளை உணர்ந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து புத்தர் அந்த காலத்திலேயே சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் எல்லாமே தோன்றி தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கிறது அமிபாசில் எப்படி துடிக்குமோ 
மிக வேகமாக துடிக்குமோ அப்படி பல கோடி முறைகளுக்கு மேல் இங்கு ஒவ்வொரு செல்லும் தோன்றி தோன்றி மறைவதால் நமக்கு கண் முன்னே அது நிலைத்திருப்பதாக தெரிகின்றது என்று ஒரு எழுதி வைக்க போயிருந்தார் சரிங்களா அந்த மாதிரி தன்னை உணர்ந்தவர்கள் தெய்வமாக்கப்பட்டார்கள் அந்த தெய்வங்களை ஆக்கப்பட்டவர்கள் சில தெய்வங்களை உருவாக்கி அதற்குள் சத்து நிலைப்பாட்டை மறைத்து வைத்து விட்டு சென்றார்கள் அப்படி நீங்களும் மாறணும் இந்த இருக்கிற விஷயத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா உங்களுக்கான குரு உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னால நீங்க ஆசைப்பட்டாலுமே முத நீங்க செய்ய வேண்டியது நன்றி கூடுதல் உயிர்ப்போடு இருத்தல் உயிர்ப்போடு பயணம் செய்தல் உயிர்ப்பு தன்மையோடு செயல்படுதல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த உலகம் மிக 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 அழகானது மிக மிக வண்ணமயமானது இந்த அண்டம் முழுக்க வண்ணங்கள் மட்டுமே உண்டு வண்ணங்களில் பல ஜாலங்கள் இருக்கு அது பிரம்மாண்டமானது உங்களிடம் வந்து விழுகக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கூட அசரீரியானதாக இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு உற்சாகத்தை மட்டும் கொடுக்காமல் உங்களை அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக பயணம் செய்ய வைக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து ஒரு இரவு வேலையில கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு வந்து என்னுடைய கிளினிக் வந்திருக்கிறேன் வந்த உடனே என் குருகிட்ட தான் சாவி இருக்குது போய் சாவி வாங்கிட்டு வரும்போது ஆ மழை வருது நைட் நிறைய போச்சு இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வந்திருக்கிற போ அப்படியே மழையில் குளிச்சுட்டு போய் உட்காந்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டாரு அவர் சும்மா கிண்டலுக்கு தான் சொன்னார் போய் தூங்கிட்டு கால் நினச்சி போட அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னார் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் சாவி தந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்தது லேட்டு ஆனால் எனக்கு தூக்கமே வரல அவ்வளோ தூரத்துக்கு உற்சாகமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு உன்னதமான மனிதனுடைய வார்த்தைகள் என்பது இங்கு இருக்கக்கூடிய சோர்வையெல்லாம் போக்கிறது அப்படியே சோர்வே இல்லாமல் மாதிரி உற்சாக மாற்றிருது அவர் சொன்ன வார்த்தை அந்த மாதிரி இப்போ போய் அப்படியே போய் உட்காந்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது யார் சொல்கின்றார்கள் என்பதை பொறுத்து சரிங்களா அப்போ அந்த உயிர்ப்பு தன்மைங்கிறது எந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதனிடம் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து அவனுடைய அனைத்து விஷயங்களும் இங்கு பிரம்மாண்டமானதாக்கப்படும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் உங்களுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளும் இங்கு நிகழத் தொடங்கும் உயிர்ப்பு தன்மை என்பது சாதாரணமானது அல்ல அதாவது ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் கண்ணை மூடி உட்காந்து ஒவ்வொரு செல்லுமே ஆனந்தமாக இருக்க தான் நினைங்க உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அத்தனையுமே செல்கள் தான் எல்லாமே செல் தான் ஒரு செல் உயிரினமாக இருந்து அதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு உடலை கொடுக்கிறது அந்த உடலுக்குள் உயிர் தங்கி இருக்கிறது உயிரும் உடலும் இணைந்து செயல்படுகிறது அந்த உயிர் தன்மை என்பது ஒவ்வொரு செல்லிலும் இருக்கிறது இப்படி பல உயிர்கள் சேர்ந்து உயிர் ஒரு உயிராக உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்து பல உடல்கள் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு உடலாக காட்சி கொடுக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நன்றி சொல்லும் போது உங்கள் உடம்பு முழுக்கவே சந்தோஷம் பரவி உற்சாகம் பரவி ஆனந்தம் பரவி நீங்கள் அற்புதமாக இருப்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதனால் உயிர்ப்பு தன்மையோடு இருங்க நாளை பொழுது உங்களுக்கு எப்பொழுது விடுவதாக இருந்தாலும் அது அற்புதமான விடியலாக இருக்கட்டும் இரவு நேரத்தில் உறங்குவதற்கு ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன்னால் உங்கள் உடல் முழுக்க சந்தோஷமாக இருப்பதை நினைத்து விட்டு உறங்குங்கள் அதிகாலை எழுந்திருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு சந்தோஷமான விழிப்புணர்வை கண்டிப்பாக காத்திருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது உற்சாகமாக இருப்பதாக நினைத்து விட்டு உறங்குங்கள் விடியும் பொழுது உங்களுக்கு உற்சாகமான விஷயங்கள் காத்திருக்கும் நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக உணர்ந்து கொண்டு படுத்தால் விடுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு பலவிதமான ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கும் முதலில் உங்களுக்கு தேவையானது சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் ஆரோக்கியம் மட்டுமே பிறகு இதெல்லாம் இருந்து விட்டாலே உங்களுக்கு தேவையான பணம் பொருள் பதவி எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஏனென்றால் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சக்தி வலயம் கொண்டது நீங்கள் சந்தோஷமாக மட்டும் இருந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கவே இருக்காது இதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தர்றேன் முதல்ல நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க அதற்கு நீங்கள் இருக்க வேண்டிய முறை உயிர்ப்பு தன்மையோடு இருப்பது என்பது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் ஏன்னா நான் அதை இருந்து பார்த்தேன் ஒரு நாள் இருந்து பார்த்ததுக்கே அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது அதனால் உயிர்ப்பு தன்மையோடு இருப்போம் உற்சாகமாக பலவித சாதனைகளை செய்வோம் வெற்றி கொண்டு உலகிற்கு நன்மை அளித்து இறைவண்டி சேர்ந்து பிறவி இல்லா பெருவாழ்வு பெற்று இவ்வுலகத்தை பல சக்திகளால் நாமும் ஒரு வர்ணமாகி ஒரு கட்டமைப்பில் நன்மைகளை செய்வதற்காக ஒளிரூபமாக மாறுவோம் என்று கூறி விரைவடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்